欢迎大家回到君达 TV。今天呢、啊，又是一集闲聊，你们想要问什么问题就放马来吧。美杰课之后啊、嗯，我就在想说，我一定要考美杰证照吗？是不是因为考试很紧张，所以不想考试？其实我们的协会考试呢是原场地考试，那诶、欸、场次也不会很大，基本上不会很紧张，所以为什么要担心这个呢？对不对？那如果你不考试的话，我觉得这样。不太好吧，因为我们有非常多同学都是平行转业。假设你是原本没有美容师这个这边相关的一些就是经历的话，你只是单纯从一个行政或者是业务转职成美睫师的话，那你等于是在美睫这条美容这条道路上也是没有任何的哎这个履历的，对不对？所以我觉得其实我们还是要有一个帮自己累积一个工作经验或者是履历这样子。那一方面呢，我也觉得说，其实如果假设啊，我们是透过考试的方面来要求自己，例如说技术啊有没有精准啊。又或者是速度的提升啊，这样不是很好吗？为什么不要考试呢？怕考不过，要考两三次，一定会过吗？我觉得其实考初阶不会很难的、欸，你知道，你知道像我们去考美容师丙级国家级考试，我讲那个理念给你听哈、哦。美容师丙级的考试呢，它虽然有考呃美容操作，就是保养，那也有考化妆，但是你真的要画得很漂亮才会过吗？并不是，它是要你每一个动作都有做到，你的操作流程要对，它就会给你过哈、哦。那如果你的操作流程不对，或者是你卫生消毒不对，或者是你的这个有一两个动作没有做到，就表示你不够熟练、不够完整，那就当然就不会过。所以简单来讲，我们的初阶考。是都是考你流程，当然技术要有一点点，可是最重要的是你的操作流程要对啊，你起码你要先做的对，那消毒这些要完整才会才会考过嘛。所以基本上这些事情只要有一点认真的同学都是可以做得到的啊。那我们考试考的那个像九十五根到一百根之间，一个小时其实也不会很难做啊。同学回去只要好好练习两三个礼拜就一定会考过的，我我觉得不会很难啊。为什么为什么不考呢？对不对？考试很贵吗？考试也不会很贵啊，因为没有一定想要开店。哦、oh, ，可是如果你就是在自己工作室做，如果自己做工作室的话，还是要有一张证照比较好吧。如果你的客人啊到你家去给你做，然后做一做之后就觉得说，哎、欸，你是不是给我乱做？那那你是不是就是？就是你什么也没有办法回嘴吧？啊，你起码要说哦，没有，我的这个技术，我我其实我们的技术都是有透过呃这个第三方公认的协会帮我们做一个技术检定。那这是我的证书，你看满满的墙都是我的证书啊，我也很认真学习，很认真进修。你觉得这样子说服力不好吗？如果是我是客人，我进去看到那么多，我就觉得嗯，这个家伙应该有在认真，对不对？是吗？你这样你们还有问题吗？那如果我去其他的美睫店上班，我一定要有证照，老板才会请我吗？我觉得证照是一个基本的。老板请不请你？呃，如果是我们，我简单这样举例这样讲好了。如果我是一个老板，我要请一个员工的话，你有证照，我当然会顺便考量进去嘛。因为你如果假设你没有证照，那除非你的作品就是非常漂亮，你是老手，你就是就是、呃、操作速度也很快这样子。那你操作速度很快，你也不是用嘴巴讲的啊，你一来就会露馅嘛，对不对？所以你有没有经验，这是这是很重要的。那如果你连张证照都没有，其实我就觉得。你可能之前也没有真的很认真在努力吧？我觉得老板会评估的是这样，不代表不代表说你一定有证照，你就一定可以找到工作。最重要的是还是要看你的技术，你的这个整个操作的这个累积的年限跟操作的人次啊。那但是我真的觉得，如果你是一个老美老师，你连你一张证照都没有，我也是觉得蛮匪夷所思的，讲真的。这样有回答到你的问题吗？有。我的意思是要讲说，没有一定，但是没有很奇怪嘛。我们每节累积的道路、累积的经验、累积的这些东西，都是有点像是你在这个工作的履履历或经历、嗯。那我就说，我就说简单一点。我以前在很小的时候，我去打工，我去餐厅打工，我也是会写说，哦，我在某某间餐厅打过工。然后人家看，哦，这间餐厅很超，人家觉得，哦，你这个应该吃苦耐劳的、嗯，对不对？就是要有一些相关经验嘛。那我刚刚上完美杰的最后一天的课，那这样子我回去要练多久以后考试比较容易过啊？我觉得其实认真练两三个礼拜应该就很厉害了吧。我是讲考试的部分哦，考试背流程的部分，还有考试操作的速度哦，好，大概两三个礼拜吧。嗯，这样考完我要多久才会知道我有没有过？协会考试都是大概半个月会公布成绩吧，都是这样吧，都是固定。对不起，等一下，大哥。差不多都是固定的啊，就是大概半个月考完试之后，大概半个月就会公告成绩啊，这个固定的啊，就是很紧张，很想知道，很想知道有没有过。对啊，对啊，考完就可以上，就是开店。我觉得开不开店是有没有钱吧？嗯、你
，你要租个工作室，或者是你要开店，要有没有钱吧？对不对？是我们呃，就是如果你有关于就是这个问题呢，我们之前有拍过一部影片，就是说呃，是不是呃一定要考到美睫师才可以创业？那我们上一部那个影片有拍，啊，可以去看一下，那边有比较简洁的说明。当然，我觉得我们现在有很多同学都是小本经营啦、啊，我也觉得小本经营也不错啊。我觉得不一定要开店吧，我觉得一个人做个人工作室其实时间很自由。针对有一些像是呃妈妈啊，要带小孩的啊，或者是我觉得像有一些女生，就是她是为爱走天涯的那一型的哈，就是说我可能原本在台北我有一个很不错的工作，可是因为我可能要嫁人，我就跑到台中去了这样，然后跑到台中去之后，我要重新找工作，重新适应。那我可是我又做了那么久的上班族，我想要自己做一点小生意创业，我觉得针对这个一技之长就非常适合这种。那老师，我有一个最后一个问题是题外话的，为什么老师你的头发每次都绑得这么好看？因为我有非常厉害的文林老师，擅长绑头发。他每次他影片的时候，他都会帮我绑头发，把<笑>我头发绑得非常漂亮。下次你们来上课，叫文林老师也帮你们绑头发了，好不好？这样我可以下班了吗？好，老师，拜拜，谢谢老师。嗯，下班。巨大女杰频道，我们下回见，拜。这样可以吗？如果你喜欢我的影片，请。